Hello, Rosa. How do you feel tonight? Hello, teacher. I'm fine. Oh, okay, great. Hello, Isabel. Hi, Saul. Welcome, Marta. Hi, Stephanie. Welcome, Freddy. Okay, people, welcome to your class number four. Okay, number four. Today we have four subjects already in our notebooks, right? Oh, okay, no problem, Stephanie, you are on your way home. It's okay, on your way home. Please stay as a listener, no problem. All right, thank you. So, people, we are going to start today by uh, giving a review, okay? Giving a review. So, welcome, everybody. We are going to give a review. This review is going to be about the fourth topic, uh, three topics. Hi, teacher. Good morning. Hi, Saul. Uh, good evening. Good evening, teacher. <laughs> Sorry. <laughs> Maybe you were still you were sleeping, right? <laughs> okay, but welcome. Yeah, we miss you, Saul. We miss you a lot, Rosa, too. Yeah, we miss you. There we have new new classmates. Freddy is new in the class. Welcome, Freddy. Okay. Uh actually, this is what we're gonna do. Before we were one group, right? Now, we continue being just one group. We don't have two groups here. We have one group, okay? And this is a new group. Everybody in this module is in a new group, okay? So I need you to integrate, that you to communicate between yourselves. And please, we need to collaborate. We need to help each other in order to finish successfully, okay? To finish successfully. Entonces, antes éramos dos grupos, ¿verdad? Porque unos estaban por allá, otros estaban por allá, otros en otro grupo, y ahora somos un grupo, okay? No es que habemos dos, tres grupos acá. Aquí es un nuevo grupo. So, welcome everybody to module three. Yay, module three. And this is our fourth class. Okay, esta es nuestra clase número cuatro. Eso quiere decir que ya tenemos tres temas en el tintero, ¿verdad? Ya, ya pasamos tres temas. A ver, ¿quién me recuerda así solo para enlistar y que los que todavía no han agarrado el hilo de cómo vamos en la unidad 1? ¿Ok? En la unidad 1, organicémonos ahí. Veamos. En la unidad 1 dijimos que el nombre de la unidad es... A ver, ¿quién recuerda? Identity. Identity, algo así, teacher. Exactly. Company identity. Vale, ahí tenemos una palabra, la voy a poner aquí en el chat. ¿Ok? Y es esta palabra, que nosotros la leeríamos que en nuestro idioma existe el mismo concepto, ¿verdad? Y diríamos nosotros identity, ¿verdad? Nos da esa idea de decir así. Esa I es como, uh, no es identity, no, es identity, ¿ok? Identity. La N y la T, acordémonos que la T desaparece y se pronuncia la N. Cuando el eh, acento, el acento está detrás de eso, identity, ¿eh? identity, ¿ok? Vamos bien, ¿cómo se pronuncia? A ver, quiero escucharlos. Company, identity. Identity. Company, Company identity. Exactly. A ver, los demás, quiero escucharlos. I want to hear you guys. It is the section one teacher. Yes, unit one, section one, exactly. Mm -hmm. Okay, teacher, thanks, teacher. All right. ¿Qué temas hemos visto? A ver, si recuerdan en el mapita, 
A ver cómo vamos en el mapa con la unidad 1. ¿Qué había en el vocabulario? ¿Qué había en la gramática? ¿Qué había en el listening? ¿Y qué había en el speaking? A ver. Vamos a la página número 6 en nuestros manuales y ubiquémonos. Ok, teacher. I do that the manual. Uh, do you have it? In this moment. Okay. Uh, let me just do, maybe I can. Well, actually, you have it on the platform. Okay. Lo tienen en la yes, plataforma <coughs> para accesar, pero no es ningún problema para que lo bajen por acá. Voy a ver. I think I've got it. I don't remember where exactly, but I have it. Which page, teacher? Page six and page seven. Okay, teacher, thanks. The vocabulary, teacher. Uh -huh. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay, there you have the manual for those who didn't have it. Company identity, identity. Mm -hmm. Stay in an affair, business mission identity. and vision statement, explain identity. For values in the company, culture and needs employees. Describe how many departments relate to the organization with a short paragraph about their reputations, but it's, it's my company, okay. Sorry, teacher. Mm -hmm. No, no problem. It's okay. Please continue. Uh -huh. It's interesting because you are putting everything together, all right? You, you were talking about the uh, grammar, if I'm not wrong. Okay, teacher. Mm -hmm. <laughs> vale, hagamos un listadito así como para ubicarnos qué es lo que hemos visto y que vayamos... Eh, teniendo la confianza y la seguridad que si agarramos eso, vamos bien, ¿ok? Vamos bien y usted ni esté pensando en que, ah, voy a renunciar ahora. No, 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 no. Ay, ya me frustré porque no entiendo. No, 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 no. Vamos a tomarnos todos de las manitas. No, no vamos a hacer una oración. Vamos a tomarnos de las manitas y nos vamos a jalar los unos a los otros, ¿sí? Nos vamos a prometer el día de hoy que todos vamos a colaborarnos los unos a los otros. Debemos tener la confianza plena de, si, que, si usted tiene una pregunta, no dude en decirla, ¿ok? Hay cosas que definitivamente yo voy a insistir e insistir la palabra en inglés, ¿ok? Hay cosas que definitivamente las voy a insistir de esa manera. Usualmente... Lo repito una vez, eh, perdón, lo digo una vez, lo repito, lo repito, lo repito cuatro veces o cinco veces en inglés, ¿verdad? Y todavía, si es lo que usted debe de tener grabado y lo que debe entender, se lo digo en español y regreso a inglés, ¿ok? Creo que es una buena estrategia que le ha servido a muchos estudiantes, ¿verdad? ¿Para qué? Se ubiquen, ¿verdad? Se ubiquen porque esta <coughs> no es clase de español, ¿verdad? Es clase de inglés. Entonces, ¿qué hablamos en las clases de inglés? Inglés. Inglés, yes. Inglés. Spanglish, <laughs> Spanglish. Yeah, Spanglish. at the beginning it's okay. It's Spanglish. Good, good. Spanglish. Y hay que tener la confianza, ¿verdad? Hay que tener la confianza. Eh, a veces... Uno piensa, ay, pero es que a saber si solo yo tengo esa duda y, ay, es que la teacher no me va a querer decir, no, 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 no. Sí, por casualidad, usted durante el desarrollo de la clase no comprendió algún, alguna cosa que era importante, ¿verdad? Porque lo que, lo que está alrededor es adorno, ¿verdad? Pero lo básico, lo vertebral, lo que al principio del video dice, 
el nombre y el tema. Si usted comprendió eso y entendió cómo se usa, qué significa y cómo se desarrolla para lo, todos los diferentes usos, la gramática y el vocabulario que dio la teacher, vamos bien. Creo que okay. ella va poniendo Bye. una sí, una sí, primaria. Sí, por casualidad, no se comprendió esa vértebra, ¿verdad? Entonces usted con confianza, póngalo en el chat uh -huh. de WhatsApp y diga, miren, ¿alguien me puede explicar esto? Y si es posible, nosotros le mandamos más eh, eh, ejercicios, por ejemplo, videos de explicación. Pero si sí necesitamos que ese esfuerzo, el siguiente esfuerzo, ¿verdad? Después del que hace la teacher, después del esfuerzo que hace su compañero de explicarle, usted ponga el esfuerzo de ir y estudiarlo, ¿verdad? De ir y practicarlo, entenderlo, ¿ok? Porque esa es la idea. Aquí somos un equipo, somos un grupo en donde vamos a eh, convivir estos 20 días. Ya convivimos ahorita tres días antes. Y estos 20 días debemos de sacarle el jugo al máximo, ¿verdad? A, al máximo. Aquí no, no vamos a eh, decirle a usted, ah, no, a usted no va a aprender. No, jamás. Al contrario. Tienen que comprender todos acá que hay cuatro habilidades, ¿verdad? Que nosotros desarrollamos. Por ejemplo, cuando usted era un bebé, ¿verdad? ese es el ejemplo que yo siempre pongo, cuando usted era un bebé, ¿cómo aprendió el español? A ver, ¿cómo aprendió el español? Vamos a ver, Gabriela, ¿cómo aprendió usted el español? Eh, escuchando, repitiendo las palabras. Exactamente. ¿Verdad que no lo aprendimos escribiendo ni leyendo? Cuando éramos bebecitos no escribíamos, vea. ¿Cómo hacíamos? La mamá decía, no toque. Y usted iba y lo tocaba ahí, la nalgada, ¿sí? ¿Y cómo entendió? Equivocándose, ¿sí? No comprendiendo el significado todavía, pero usted el sonido lo agarró, ¿verdad? Y a la próxima ya no me pasa, ¿verdad? A la próxima ya no me pasa. Pero es lo mismo, es lo mis la misma estrategia, el, el aprendizaje natural, ¿verdad? Escuchar e imitar, escuchar e imitar. Entonces, como no aprendimos leyendo ni escribiendo, vamos a, a empezar por escuchar e imitar, ¿sí? Es, esa es la forma más fácil. La otra cosa, eh, cuando nosotros no conocemos el significado de algo, hay herramientas, ¿ok? Todos pueden acceder a herramientas. Tenemos la herramienta de la plataforma, ¿verdad? Tenemos la herramienta del manual. Tenemos la herramienta del foro de discusión, ¿verdad? Tenemos la herramienta de las tareas. La otra herramienta son los videos que están colgados de la clase donde usted puede ir y tomarse el tiempo para escuchar y lo bonito en el video es que usted en los tiempos muertos usted le, le adelanta de, ay, ay, muy aburrido, ay, va para allá o esa parte no la entiendo, la repito 40 veces hasta que la comprendo entonces es la ventaja tenemos recursos, hay que echar mano de todos esos recursos así que yo creo que todos debemos animarnos debemos ponernos a la brecha porque no hay eh, peor lucha que la que no se hace, ¿verdad? Así que aquí todos, todos estamos en el mismo nivel, todos estamos con un mismo objetivo. A ver, ¿cuál es el objetivo de todos? Aprender inglés. Exactamente, aprender inglés. Unos van a tener la capacidad de desarrollar un poquito más la habilidad de speaking, un poquito más la habilidad de listening, otros un poquito más la habilidad de writing y otros un poquito más los que leen, ¿verdad? Los que les gusta leer y son eh, así bien curiosos y van e investigan. Cada uno va a desarrollar las habilidades en su modo, en su tiempo y en su espacio. Por eso este curso es muy completo, porque va por niveles. Entonces, lo que se aprendió en el 1, ahorita lo usamos. Lo que se aprendió en el 2, ahorita lo usamos. 
lo que se aprendió ahorita en el 3 lo van a usar en el 4, ¿ok? Vale, entonces yo quiero animarlos a todos a que tengamos confianza, ¿verdad? Porque sí, no vamos a estar aquí por gusto, ¿verdad? Vamos a estar aquí por cumplir el objetivo. Pero yo sí lo requiero, he ajá, pero sí requiero, así como yo doy mi 100%, ustedes den su 100%, ¿verdad? Eh, que no entiendo, teacher, es que esto no, no lo puedo, ¿verdad? y yo se lo insisto en inglés, repítalo, repítalo. En el uso y en el contexto es otra estrategia de comprender las cosas. ¿verdad? Y la otra cosa es la repetición, la repetición, repetición. Ah, eso ya me lo puedo, ya no lo voy a decir. Ah, no, mejor voy a apagar el micrófono, estoy muy cansada, ya no lo voy a decir. Ahí ya la regamos, ¿verdad? Ahí sí ya no. Tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo 40 veces, 80 veces. ¿Cómo creen que llegó la teacher a ser teacher? Bueno, repitiendo y repitiendo lo mismo una y otra vez y todavía cuando yo voy a, a dar un tema, tengo que estudiarlo y repetir y repetir y repetir, ¿ok? Un idioma que no es el nuestro, tenemos que repetir y repetir y repetir. Aún nuestro idioma. Por ejemplo, Saúl puede saber algunas palabras que Gabriela no conoce, o al revés, ¿verdad? Y viene y dice, ¿y eso qué es vos? ¿verdad? Y viene la otra persona y le explica, y no le anda buscando otro idioma para, para decirle qué significa, ¿verdad? Con su mismo idioma, le explica, le da un concepto, una definición. Entonces, vamos a tratar de hacer eso lo mismo en inglés, ¿ok? Con los límites que tenemos de vocabulario, con los límites que tenemos de gramática, los límites que tenemos también de el listening y el speaking. Con esos límites vamos a empezar a trabajar para ir expandiendo, 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 ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Yes, teacher. Yes, teacher. Bueno, ahorita, como dicen la cataguruma. Yeah, right. Bueno, yo no sé qué es eso, pero yo he oído que es que ganó, vea. Que le hizo una llave a alguien, no sé, algo así. Pues ahora todos vamos a hacer eso, ¿verdad? Ahorita todos vamos a ganar la batalla, ¿verdad? Y vamos una cosa a la vez. One thing at a time. Ahora hagamos el listadito entonces de las cosas que hemos visto. Ahorita nos vamos a ubicar. Todavía estoy en español. Después cambiamos otra vez a inglés, ¿ok? Después cambiamos otra vez a inglés porque era necesario poner esto en orden, ¿sí? Va, vamos a ver entonces. Los temas que hemos visto hasta este momento, el primero, cuando vimos The Mission and Vision, es los infinitivos. ¿De qué? De propósito y de dirección. Eso es lo que vimos con misión y visión. ¿Usted aprendió qué es un infinitivo? Vamos bien. A ver, ¿qué es un infinitivo? What is an infinitive? It's a verb. Ajá. Un ejemplo, un ejemplo de un infinitivo. To be. Yes, correct, Freddy. To be, to stand. To go. Uh -huh. mm -hmm. To become. To become. Great. Mm -hmm. To work. Exactly. Mm -hmm. To talk. To drive. Perfect. Mm -hmm. Vaya. Entonces, vimos que tiene la partícula to y la forma base del verbo. Esa preposición to nos indica un propósito, nos indica una dirección. Propósito sería para, ¿verdad? Y responde la pregunta why, ¿ok? Por ejemplo, why does Google exist? To organize the world's information. Okay? To. To es como el para, ¿sí? O como el por qué, ¿ya? Ahora, con los de dirección... El to es como a, hacia, ¿ok? Sin embargo, también es para en muchas ocasiones, ¿verdad? En su, en su sentido general. Va. Pero va to plus the verb in the base form. Ahora, después de eso, vimos ing performs after prepositions. Quiere decir que vimos gerunds after prepositions. Pero eso lo vimos en el contexto de cuando hablamos de nuestras responsabilidades, ¿ok? En el trabajo. 
también lo vimos en el contexto de quién es mi jefe, ¿sí? de decir a quién le tengo que rendir cuentas. Y normalmente eso es parte de nuestra identity, ¿okay? de nuestra compañía. ¿verdad? Es la identity de nuestra compañía. Bien, decíamos que las expresiones con las preposiciones son sumamente importante memorizar. ¿Por qué? Porque si yo uso una preposición que no es la correcta, sino que uso otra porque en español me suena que eso puede ser, ¿verdad? Entonces le puedo dar un significado diferente, ¿ok? Vamos entonces solo a recordarla para ver, ¿ok? Solo a recordarla para ver. Tenemos diferentes idiomatic, ¿ok? These idiomatic phrases. Es necesario entender que estas no se pueden traducir como se dice en español, ¿ok? Porque no le va a pegar el significado, no le va a pegar, ¿verdad? A ver. A veces tenemos preposiciones como of, on, in, about. ¿Qué otras preposiciones tenemos? Permítanme que no me pasa de ahí. Hoy sí. Uh -huh. Ok. Tenemos la preposición to y por eso tenemos que estar muy alertas que no siempre, o sea, no es la norma de que después de to va a ir ing. No siempre es la norma. Ok. Porque después de you, como vimos en el infinitivo, puede ir un verbo en forma base. Entonces, hay que aprenderlo de esa manera separada, ¿ok? Infinitive, ing after prepositions. Bien, decíamos que estas frases, todas estas, llevan el be aquí adelante, ¿verdad? Be responsible for, que hablábamos de responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad principal? Be in charge of, de lo que yo estoy a cargo. También es mi responsabilidad principal para lo que me contrataron. For what I was contracted for, hired for. Luego tenemos accountable to. Be accountable to. ¿Para qué usábamos eso? A ver, ¿alguien recuerda? Ese no dimos una pregunta, solo lo explicamos. Es exactamente el mismo significado de Responsible to, ¿ok? Responsible to. Miremos que acá es responsible for. Por eso les digo que al cambiar la, la preposición, cambia el significado total, ¿sí? Aquí es responsible for one activity. Aquí es responsible to the department, the person, the job position, ¿verdad? A una persona, le rindo cuentas que es mi jefe, a una jefatura, no necesariamente es una sola persona, puede ser un comité, ¿verdad? Puede ser una gerencia, puede ser todo el departamento de donde yo dependo, ¿verdad? Puede ser que mi, mi job position sea yo solita todo el departamento, ¿verdad? Y entonces yo dependo directamente de, de, de general management. Entonces yo puedo decir de general management, no necesariamente de esa persona, sino que de toda la administración. Operations, whatever it is. Bien. Entonces, después de este to, puede ir un ing, pero vamos a usar nouns or names, ¿ok? Aquí tenemos un nombre de un departamento, the human resources department, ¿ok? The marketing management, ¿ok? También puede ser, I'm responsible to the marketing manager, ¿ok? Pero también puedo ser responsible to the marketing supervisor. So, whatever the job position is, this is what we are going to use, okay? Remember, the verb be has to be conjugated. For example, I am responsible. You are responsible for. He is responsible for. She is responsible for, okay? We, our department, we are in charge of. Right? We are responsible for. Okay. Y vimos unas preguntas. 
que son sumamente importantes y que normalmente nos las harían en nuestro lugar de trabajo, en nuestro puesto de trabajo. Y mira, ¿y vos de quién dependes? Pues, ¿y quién es tu jefe? Pues, mira, ¿y vos, ¿y vos qué es lo que haces ahí, en esa empresa? Eso es eso, ¿ok? Y esta es la manera de expresar. Ok, then, who are you responsible to? I'm responsible to the marketing management. What are you responsible for? I'm responsible for visiting corporate clients. Esta es mi actividad, ING, perform after prepositions. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? El último tema que vimos y dijimos que vamos a comenzar es passive voice. Ok, the passive voice. Esa es una forma de hablar de la reputación de nuestras compañías. Ok, that's the structure to talk about the reputation of our companies, all right? Like, what is my company known for? And the market, right? In the country, in the region, in the continent, in the world, if it is a worldwide company, right? So, what is my company known for? Okay. Passive voice, we said that the structure is B plus the past participle, yeah? B plus the past participle. That's the passive voice, okay? So allow me just to show you what is the active voice then, right? What is the active voice? And in Spanish, we could say, I corro, ¿verdad? Corro, I. Yo corro. Yeah. Ok. Activamente. O sea, eso es activa. Voz activa. ¿Quién realiza la acción? Yo. Yo. Ok. ¿Qué es lo más importante? Lo importante es decir que yo hago esa acción. ¿sí? Pero mmm, si no es importante decir que yo corro 15 kilómetros diarios, por ejemplo, sino que lo importante es decir cuánto corro, ¿ok? Entonces yo puedo decir 15 kilometer, kilometers are ran, ¿ok? 15 kilometers are ran. Ah, ok, cambió totalmente la estructura. Ya lo importante ya no es que yo corro. Lo importante es la cantidad que corro o que corro, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver por acá. Y sí implica gramática. Así que pongámosle un poquito de sabor y salsa a esto con la lista de verbos. ¿Ok? Vamos a ver. Here we've got a, a list of verbs. And I told you yesterday to study the verbs. Remember? The third column. Les dije que estudiaran las tres columnas, ¿sí? Pero eh, la tercera columna, perdón. La segunda no la vamos a usar todavía, sin embargo, es parte de lo mismo. Los verbos, the verbs, the verbs. Teacher, you send the document with the verbs? Yes, I did. It's, uh, it's the word oh. document. I don't know if you have it uh, handy. Okay, teacher, thanks. Uh, the verb, verb list. Yes, exactly. It's okay? Yes, okay, that teacher, is. Thanks. Okay, then, if you see beside the verbs, there is a <coughs> red letter I, okay? I will try to put this in this way, okay? You have a letter I in red, okay? You have a letter I, like this, right? You have a letter I right beside the verb. For example, if I have the verb have, in black. Uh -huh. mm -hmm. I, I cannot change one to the other, okay? But this letter I in the red color means that that verb is irregular, okay? Irregular. Irregular means that it changes the form completely, not only the, uh, the root, not only the ending, okay? but the whole word, okay? 
For example, the verb have in the past participle form is, who remembers? Alguien lo estudió? Had, right? Let me just do, put this away. H-I-D, teacher. I'm sorry, I'm sorry. Had, H-I-D. E-D. I didn't spell it, E-D. I didn't spell it. Mm -hmm. Okay, but the, the verb have, mm -mm, because it's irregular, okay? Mm, okay, teacher. Okay, we have the verbs that are, oh, well, right, right here. Regular and irregular, okay? Irregular means that it changes. Completely. Yeah, it changes completely. And the regular ones. There you go. Teacher. Mm -hmm. Tell me. Eh, en la lista que usted nos dio, eh, hay unos verbos que tienen una I. Eso es correcto por ser infinitivo. No, no, no. Eh, the, the letter I is because they are irregular. 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 The letter I is because it is irregular, not infinitive. It's irregular. Okay? The letter I is in the, in the identification. So the word is the verb irregular. Word. Yes, the irregular verbs. Okay. Exactly. Okay, sure. The irregular verbs. Por eso tiene ahí la letra I en rojo, porque es irregular, irregular. Quiere decir que cambia completamente, ¿verdad? Ya no es solo la finalización ED. ¿okay? Los Cuando regulares, uh -huh, los regulares terminan en ED. ¿okay? The regular ones and in ED. And. So. Let's start by looking up in the list. Maybe I have all of them in the sure. list. Mm -hmm. I have a question. I sorry <laughs> my interruption. I, I remember you use the word N in your explain the, the Finnish ED, the, the, the words. What is the difference of but I don't you use Finnish? What is the difference in use oh. and and finish? Sorry, I, <laughs> I no remember problem. that is the difference. Uh, yeah, there is a difference. Exactly, there is a difference. Actually, I think they can be synonyms. They can be synonyms, but as the same thing that happens with the uh, with the prepositions, it happens with these. Uh, situations with end and finish. All right. Oh, okay. Teacher. Finish. Finish is the action of stop something, right? Actually, end is the same thing, right? To end, the end. So I think they are synonyms. They are in synonyms. Is in Spanish, teacher, for example, cuando decimos terminar y finalizar, sería como la diferencia, ¿no? Eh, digamos en este uso. <laughs> yeah, but remember that we have, I don't want to get into more grammar, but in transitive and transitive verbs, okay? So we okay. need to define wh what is out. which one, okay? In this case, we need to use an, the an. Okay, all right, in this case, <laughs> Sorry, because that's sense. more grammar, that's more grammar. But yeah, okay. you're right, okay, terminar and finalizar, yeah, kind of. Okay, yeah. okay, teacher. All right, there we go. So... Wake up. Did you find what the past participle of this verb? Mm -hmm. Which is the past participle of wake up? Repeat, please, teacher. What is the past participle form 
of wake up. Mm, wake it up. Exactly. Waken, right? Wake in, waking up. There you go. Mm -hmm. Because the past participle is, uh, I'm sorry, the simple past is woke up, right? The past participle is waking up. This is the form we need to memorize, okay? Sleep. What is the past participle form of sleep? Sleeper. Go to the list. Go to the list. Sleep. Sleep. Slept. Slept. Yes. Slept. There you go. Mm -hmm. Get up. It's the same as get, okay? It's the same as get. Mm -hmm. Get, got, gotten, yeah. I don't Found see it? the bird teacher in the list. Don't you see it? Okay, it is got. <laughs> there you go. Ajá. Aquí es como que la E no está. Por eso a veces nos confunde cuando lo escuchamos ya de un native speaker. Porque ellos dirían gotten up, okay? Gotten, gotten up, all right? Gotten up. Right. Writing. Written, right? Uh, written. written, yeah. Written. written. Uh, written. Okay, written. There you go. Written. Work it. Uh -huh. Work it. Work it. Worked, yeah, worked. There you go. Mm -hmm. Los que terminan en letra K, memoricemos que cuando es un verbo regular y termina en ED, lo vamos a pronunciar así explosivo con una T al final. No vamos a decir worked, vamos a decir worked. Con una worked. T. Worked. Yes. Worked. Por ejemplo, worked. walk, walk también. Walked. Ok, worked. hay que hacer esa T del final. Worked. Study. Study. Study it, right? Study it. Mm -hmm. I guess it's study it. Yeah, there you go. Study. Wash. Wash it. Wash it. Washed. También. Washed. Con la SH ya encontramos otro que es con letra T, ¿verdad? Wash. 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 Watched. What? Exactly. Watched. 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 Es como que usted al final Watched. esté haciendo ch -ch igual, ¿ok? Watched. Watched. Yeah. Watched. Watched. Con una T, ¿verdad? La SH ya encontramos. La letra K, la letra SH, la letra CH. La estamos pronunciando como una T, ¿ok? <risa> Exactly. Uh-huh. Watch. Yeah, something like that. Take. 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 There you go. Drive. Uh, drive is... Driven. 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 Yes, there you go. Driven. Driven. Mm -hmm. Okay, continue. Eat. Eaten. 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 Así como que eaten. hacemos el mm, 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 mm. ese sonido, ok, eaten. es eaten. El otro era written. Ya, yeah. gotten. All right. Eaten. Eaten. Yeah. Eaten. Yes. Speak. Speak. Spoken. Yes. Spoken, yeah. Spoken. Spoken. Have. Having. Hello. <laughs> oh, have is had. <laughs> PNG. Had. 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 Yes. Had. Had. Yes. had. had. Mm -hmm. had. Right. 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 It's the same as drive. Right. <laughs> Right. Uh-huh. Re. Then. 
Then, yeah. I don't know if I have to double the letter D. No? Don't you remember? Well, I, I will check this out, that out. Dance. 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 Very good. Uh -huh. Bye. Aquí hay otro que también lo tenemos que pronunciar como letra T. Los que terminan en un sonido Dance. como que fuera de S. En este caso, C y -E, lo hacemos el sonido, ¿verdad? Entonces, como si ustedes se ponen la mano acá, ¿verdad que no vibra? Pongan todos la mano acá. No les vibra ahí, ¿verdad? Vamos a ver, digamos la letra K. ¿Vibra acá? K. K. Veamos la... Eh, quiero ver la SH. A ver, pongan la mano acá y veamos si vibra. No, sé. no vibra, ¿verdad? Podríamos decir entonces que todos los que no nos vibra acá, los que son unvoiced, Sounds at the end, ¿verdad? Unvoiced consonants, le vamos a pronunciar como una t, una t, ¿sí? Como una t. Dance. Entonces aquí sería danced. 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 Mm -hmm. Danced. All right. Swim. <coughs> swim is swim. 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 S W U M uh, U M right? Okay. Swam swam. Okay. Swam swam. Right. Uh, go. Gun. Exactly. Put. Put. <laughs> exactly. This is irregular because it doesn't change. All right. Put, put. It's considered irregular because it doesn't change. So put. Similar cut, ¿verdad? Cut, yes. Cut, sorry. Mm -hmm. cut. Yes. Here the letter U is put. In the other is cut. Like cut. if you say up, it's the same sound. Up, cut. But this cut. one is put. Mm -hmm. Yeah, put. put. There you go. Mm -hmm. okay. Play. 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 Uh -huh. Play. I want to hear everybody, guys. Where are you? Walk. Walk it. Walk. Walk it. Walk. 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 Letter L. Silent. And E D. T. So. Walk. 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 Yes. Sit. 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 Alguien se le está grabando el audífono, el audífono. Somebody has a party at home. Turn off your microphone. Who is it? I'm sorry, I can't identify. Sorry, that. Who was it? I'm sorry, I couldn't hear. Era ahí la teacher, pero no hay problema. Yo quiero dulces también de la piñata. Yeah, please, please, Terry, Terry. Okay, there you go. So now we have sad, and then. Make is mm -hmm. made. Okay. Made. Made. Okay. Good is cooked. Yes. Cooked. 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 
Good. Yeah, uh -huh. this is kind of difficult, the pronunciation, but let's try and try and repeat and repeat, okay? Shop. Shop is... Shop it? Stop. Stop it. Stop it. No, no. Shop. 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 Search. Um, okay. Shop. Mm -hmm. Is shop. I don't see the verb in the list. Is it? Is isn't it? Okay. I'm not sure. Shop it. What? Oh, yes, 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 yes. <clears throat> Se va a mojar, Rosa. Está lloviendo. Sí. Well, we have some spelling rules for the ED and we have some pronunciation rules for the regular verbs, okay? Those that end in ED. We have the unvoiced and the voiced endings right for example if it ends in a consonant voice like n, letter n everybody please do letter n n, n a new sound here a vibration right that's voice sound okay ese es un sonido perdón es una consonante que tiene sonido de voz ¿verdad? Es articulada. Entonces, las spelling rules las podemos hacer así como a grandes rasgos, porque ahorita todavía no estamos en el pasado de los verbos. No nos vamos a complicar en esa parte. Vamos a entrar en eso cuando ya veamos el pasado simple de los verbos. Pero por el momento, tenemos que saber que cuando pronunciamos un pasado participio que termina en ed, si tiene un sonido de voz, va a ser como d como una D, ¿ok? Si no tiene un sonido, la consonante, un, un, una eh, consonante que no tenga articulación o sonido de voz, o sea, no vibra su garganta, sería una T, ¿ok? La primera es una D, esta es una T, y el otro sonido es como que dijéramos así, como ed, ¿ok? Como ed, ahí está en el chat, los tres sonidos son D, t, ed, ¿ok? D, t, ed. Esos son los tres sonidos, ¿ok? Eso, para nosotros que estamos aprendiendo, solo lo vamos a comprender al momento de practicarlo y decirlo. Teóricamente, fácil, ¿verdad? Usted se aprende qué son las tres normas y luego cuando ya lo va haciendo, lo va diciendo, entonces se encuentra con la situación. ¿Cómo se pronuncia esto y esta? ¿Suena o no suena? Etcétera, ¿verdad? Bien. Entonces, les voy a poner por acá una pequeña imagen. Yeah. Of the, th the three sounds. Estas mismas reglas son para los, regula los verbos regulares que terminan en ED, tanto en pasado simple como en el pasado participio. ¿Ok? Lo, los verbos que terminan en sonido de T y de D o D, lo vamos a pronunciar como ED, ¿ok? Así que ahorita yo les paso el de la British Academy. Just give me one second. I can't find it. I had it over here. That would word, okay? So this is. Y se las paso por ahí, en el WhatsApp y en el chat. That's for you to practice the pronunciation, okay? of verbs. It's an image for you to classify the 
endings, the sound of the endings of verbs. Para ver el so en qué sonido ¿verdad? termina cada verbo y así va a ser la pronunciación de esa terminación, ed. ¿Ok? Is there any question so far about what we have done? Any question? No question, teacher. No question? Okay, now we are going to combine or to form sentences, okay, with a passive voice. Active voice is that you conjugate the verb as it is, okay? Even if it is in the present, in the past, uh, in the present perfect, and any other tense, it will be the same. Okay, it will be the same. The passive boy is given, voice is given by the verb be in any tense with the past participle, okay? Now, to talk about the reputation of our companies, we are going to our manuals. We have a conversation, so a conversation over there, and we are going to see how they use, how they use the B plus the past participle to talk about what my company is known for, okay? So notice the way to formulate the question and the way to answer that question, okay? Because that's the important part of this class, all right? So. <clears throat> so here it is I will read it I will read it in a regular speed and then I will read it in a slow speed okay slow motion like that so so jessica what does your company do at rex we produce clothes for kids oh, i see and what is rex known for rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we made great and are you happy to work for rex absolutely rex is recognized as a very prestigious company their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the more of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. I will do it in a very slow way. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, so here we have an irregular verb, a regular verb, and another regular verb. The ending of this is right? Like that. So this is recognized with the letter T at the end, the pronunciation, recognized. And this is a letter T 
at the end. So we need to add ed, rated, or in a soft sound will be rated, okay? Rated. All right. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Teacher, the things. The signs. Okay. The signs. Pronounce with me. The signs. The signs. Diseños. The signs. Okay. Say it with me, Marta Alicia, please. The signs. The signs. That's correct. There you go. The signs. All right. Teacher, so, the pronunciation is correct clothes or clothes. Okay. We make like a letter D in Spanish. How do you say dedo in Espanol? Everybody please say dedo. Dedo. <laughs> okay. Where was dedo. your tongue? Where do you put your tongue when you say when you say dedo? D. Mm -hmm. D. So it's the same. It's Close. the same. Clothes, 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 mm -hmm. clothes. N not like the letter Z. Clothes. Este es el sonido suave, okay? This is the soft sound, como la letra D de nosotros, okay? Mm -hmm. Clothes, 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 clothes. Mm -hmm. clothes. Yes. A veces hacen truco, más que todo los British, los británicos, porque ellos dicen clothes, así, clothes, como el verbo cerrar, clothes. Y ahí hay que ponerle uno el contexto, right? Así que lo pueden oír como clothes, como clothes, o como clothes, right? There you go. Are we okay? This is the um, conversation we are going to practice. So now, allow me just to call the roll, and then you are going to the break room to practice the conversation. Okay. So okay, teacher. Please turn your camera on and when I call your name, please please say present. Okay? You guys ready? I'm ready, teacher. There you go. Todos los que puedan encender su cámara, por favor, encendamos la cámara, colaboremosle a la teacher, ¿verdad? así como los cobradores, colaboremos, camine al centro, camine al centro, lo mismo me toca a mí, ¿verdad? Disculpe la huella, la molestia que le causa. Oh, God. That's true. Teacher, how do you say in English? Okay. The... <laughs> Excuse me for the noise and the, that I bother you. I don't know, something like that. <laughs> <laughs> okay, teacher. Yeah. <laughs> yeah. For the noise I make. Oh, my goodness. This is interesting. <laughs> okay, guys, are you ready now? There we go. So please stay present. Aida Eugenia Ramirez Chavez is in the party right now, right? Okay. Thank you, Aida. Alma Yamile Hernandez de Vasquez. Present teacher. Okay, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Oh, he's a listener? No, Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Okay. Carlos Present. Ernesto Gal thank you. Carlos Ernesto Galán Serrano. Oh. Hey, Carlos Edgardo is a listener. Okay. Carlos Ernesto. Oh, okay. Yeah. Now I remember. Um, Damaris Lizette Guevara Herrera. She, um, let me just see here. This is... Damaris is exactly why I sent a message. Okay. Evelyn Yajaira Martinez de Jacinto. Fernando Enrique Martinez Masin. Oh, he's a salisener. I remember. Maybe he's driving and it, it is raining right now, right? Fernando Noel Mauricio Cintigo. 
Present teacher. Okay. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Present teacher. Okay. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Okay. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. All right. Eh, Marta Esther Ayala Díaz. I saw her. Present teacher. Uh, okay. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Rosa Estela Polanco. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Okay. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. There you go. Okay, people, uh, we are going to the breakout room and we will practice the conversation. What are we doing in the breakout room? Practice and conversation. Okay. At the same time, allow me just to ask you to do something, okay? You need to do the per work, all right? Hello? Can you uh, start the, the, the conversation, teacher? I'm sorry? Um, share the conversation. Oh, yes, of course. I always do, but uh, there is, uh, well, I sent the, the manual right now over here in the Zoom chat. I don't know if you got it. Okay. For you to, for this to be easier for you, okay? And for you to Thank follow, you. follow the which uh, the page teacher. Uh, this is page thirteen, if I'm not wrong. Okay, teacher, thanks. Uh, uh, allow me to see. Is it thirteen? Yes, teacher. Okay, let me see. No, it's page fifteen. Page fifteen. Okay. Pa so, mm -hmm. so now I will send. If fifteen, the... teacher. Yes. The unit one company. Okay, teacher. Thanks, teacher. Mm -hmm. There it is. And yes. here you have it too. All right, so let's go and practice the conversation. But the second thing you are going to do, if you see, is to complete the comprehension activity right below the conversation, okay? The comprehension activity. Activity, it's a per work, right? Is it a per work? Yes, it is. And it says, say if the statements below are true or false according to the conversation, okay? What are we doing after practicing the conversation? Yes, teacher. Uh-huh. To practice an answer, teacher, the, the question. Okay, j just give me one second because Marta hey. is telling me something. No problem, Marta, I will check you in right now. Thank you, and I apologize. I don't know what happened. Well, what happened is that I skipped. Right, I'm sorry, I'm sorry. Okay, so I'm sorry, Saul, you were saying? Uh, the activity is to practice the conversation and then answer the, the questions, the pair work, or no? Or is... Yes, exactly. Okay. Practice the conversation and do the pair work. Activity two. Okay, sure. Activity one. No, activity two and activity three, if I'm not wrong. Yes, teacher. Okay, okay teacher. Activity three. All right, people, so let's move. And let's do it. Does your brother play football? Oh, sorry, teacher.
Esther. Marta Esther. Hola, Tricha, perdón, se me desconectaron los, los auriculares, perdón. ¿Me ah, escuchaban? Okay. No, ok. No logré ingresar, creo yo, a ningún grupo. Ah, ok. Just give me one second. Go to break, the breakout room. Vaya abajo en el menú, ok. Y ahí tiene que decir sala de grupos, ok. Si lo tiene en español, dice sala de grupos. Si lo tiene en inglés, dice breakout room. Y le aparece ahí un numerito y dice join y dice el número de la sala. A usted le toca en este caso número 3. Abajo, en donde están eh, el de micrófono, luego la... La cámara, luego aparece por ahí. Si no está así a la vista, váyase a los tres puntitos. Sí. Ajá. Sala de grupos. No, solo dice font permita. Donde están los tres puntitos, dice más. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Ahí solo me aparece configuración de la reunión. Uh -huh. Fondo y efectos, no me aparece lo en las salas. Está en teléfono. Estoy en el teléfono. Ah, ok. Entonces yo la voy a mandar de acá, pero ya no va a caer en la misma sala, sino que la voy a enviar a otra porque no se puede de esa manera. Ok. Ok. All right. uh, ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Yo la voy a mover porque no la puedo mover a otra sala. Y la voy a, le voy a poner ahorita un, una invitación. No le dé clic. ¿Ok? Y luego voy a volver a enviar otra invitación. A la segunda sí le da clic. ¿Ok? Ok. All right. Ready. Ok, Delen, yo, yo me uno. Yo me uno al siguiente. Ya le hicimos no, una vez. Vamos una. Ajá. Ok. Ok. Soy Daniel y usted Gabriela Jessica. So, Bye. Jessica, what does your company do? At Reds, we produce clothes for kids. I see. And what is Rec now for? Rec. Is now for the modern, modern design, 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 design. Perdón, and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized. Recognized? Is no. Recognized. Uh, recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rec is rated 
as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Teacher, can you help me, please? No. Yes, I can. <laughs> Tell me what's going on. How, how do you pronounce correctly is recognize? Uh -huh. Recognize. 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 And rate. Rate. Rated. Rated. American rated. 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 Okay, American rated. rated. British rated. Right? Rated. Okay, teacher. Okay. It's American. American rated. <laughs> mm -hmm. Rated. Okay. Okay, Fernando. Démosle, Raúl. Soy yo, Daniel. Okay. Let, okay. let go. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And um, what is Rex now for? Este. Ahora, ustedes. Eh, a ver si nos queda tiempo, si no, este, contestemos oh, la, la pregunta y después, este, si nos queda tiempo, lo podemos practicar. Las preguntas, es cierto. Vaya, la primera dice: las personas saben que Pex produce. Eh, ropa con diseños modernos para niños. Ah. Eh, Jessica dice que, que sí, que es, es conocido por los diseños modernos y de calidad. Sí. Entonces sí es verdadero. La primera sería true. true. Uh -huh. Sí. Eh, la dos, las personas saben que Rex es una factura. Mm. ropa de calidad para niños mm. ahí no habla de manufacturar está hablando de diseñar pero no mm -hmm. English please <laughs> just use the vocabulary in the book all right use the vocabulary yeah. in the book for example you are saying produce clothes Produce kids clothes or children clothes. Is it on the conversation? Is it? Okay. Yeah, you can do it that way. Of course. Of course you can do it. I know you can. All right. Continue. Continue. Okay. Do it first. First. Yes. Yes. And number three. People see Rex as prestige, a prestigious company. Yes. Mm -hmm. Yes. And number four. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. No hard. Great. And are you happy to work for Wex? No. Uh, is in Rex's? Ah, no. Rex's. <laughs> no for the more design and yeah. quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their person, personal is important for them. Congratulations, Stephanie. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Good job, guys. Just remember that 
this word, absolutely. Look, absolutely. And with intonation, I'm sorry, I'm not with my video, right? Look. Okay. And with the intonation because of the exclamation mark, absolutely, right? You have to look. with intonation. Lutely. Mm -hmm. Absolutely. Absolutely. There you go. Be chair. And... Tell me. Prestigious. Yes, correct. That's correct. Prestigious. Prestigious. Mm -hmm. so, so, Freddy, what does your company do? Uh, the rent. We, pro we produce clothes, clothes for kids. I see. Uh, Okay. You, you yeah. know the technical for the pronunciation, the different sounds that C and D is more difficult and D oh, so is similar, but I a difference in the pronunciation. Yeah, uh, <laughs> because the D, 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 yeah, it's totally different. Yeah, recognize D. Right? Nice. Uh -huh. But it is, <laughs> yeah, it's a recognized. Yeah. Recognized. Okay. Yeah. Okay, teacher. Thanks, teacher. Okay. No more problem. practice. <laughs> All right. So we want to listen to um Miss Marta Alicia and oh Carlos Edgardo, you are here. So Carlos Edgardo and Marta Alicia, please role play the conversation. <laughs> Welcome, Carlos. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> Marta Alicia. So, Marta Alicia, what does your company do? Uh, at Rex, we produce clothes for kids. I see. And um, what is Rex now for? Rex is now for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized, recognized as a very prestigious company. The personal is important for them. Congratulations, Marta Alicia. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Great. Okay, thank you very much. Now, what about the answers to these pair work, guys? Uh, number one. Can you please read number one, Rosa? People know Rex produce, produce is this, this work is difficult pronunciation. Produces. Produces. People know Rex produce, produce, produces. Produces. Clothes. Clothes. With modern de uh, design for kids. Correct. Uh -huh. Is uh, it true or is it false? It's true. Okay. It's true. There we go. There Ooh. we go. Let's see. Is it true? True. It's true, to sure. Okay, so true. Now, number two, please read it, Stephanie. Yeah. 
people know where it's where the tourist quality flowed for cheese. True or false? False. False. Thank you. What about number three? Who wants to do number three? People see Rex as prestigious company? Uh -huh. True. True. All right. True. true. Number four? It's false. People. Okay, but what does it say? What does it say? <laughs> uh -huh. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in? It's false. El Salvador. It's because it's 10 most prestigious companies. Yeah, exactly. Mm -hmm. So it is a 10, so this is false. All right, people. So this is something very important. These uh, statements, one, two, three, and four, are in the active voice, okay? In the active voice. People is the subject, no. People know. But we say that when the important part of the sentence is who, do the action okay i'm sorry who does the action but we have the other sentences in the conversation okay where we have is recognized as it's not important that rex right rex no the importance here is the action okay action the recognition of people what do they conceive in their minds if do they recognize rex yes because rex is recognized as and then it says anything else right so let we can see this in this page in the next page all right and we use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers Okay, so how does this work? Mm. Let's look at the examples, okay? It says, who wants to read the first example? Rex? Is nice. As, as a prestigious company. Okay, now let's, this is active or is this passive? Is this active or is this passive? This is again. Mm. Think again. Is recognize at this is the verb be and this is the past participle. So it's passive. Okay. Passive. Passive voice. The Passive most voice. important thing here or the emphasis is the action. Okay. Is in the action. So we are going to call the subject doers. And we are going to call the verbs actions. Okay. Subjects, doers. And verbs, actions. Okay. So now let's think someone is having trouble with the microphone. I'm sorry. Is it me? Okay. All right. So now let's move just a little bit and think about how this works. Okay. Because we use the verb. Uh huh. Which verb? Excuse me, Freddie. Tell me. Uh, teacher, um, I don't understand the, um, the doors. Um, in in next example, oh, scroll up, please. Mm -hmm. Uh, yes, doors, and the action. Repeat me, please. Okay, doers are the subjects. For example, I run every day. Who is the doer? I. Okay, the subject. I do the action. When the doer is more important, when the subject is more important, okay, the person who does the action, that's the doer. Now, the action is the verb, is the activity. For example, in this case, I run every day. I, the doer, 
Run is the action. Okay? Got it? Um, a little. <laughs> a little. So let's go and see in these examples we've got over here. Okay? Here we have a subject, right? Our company. See? This is a subject. But before, this was not a subject. This is kind of... Mm, let's see. I will do just one different example for you to get, get it, okay? Allow me just to get to, uh, the board over here. Okay, here we go. Share the screen. And here we've got this, okay? The doers is the part, the most important part for the active voice, right? Doers, active. Actions, passive. Okay? So the doers, subjects, for example, in a different way. Mm -hmm. Okay, the cat drinks the milk. Okay, the cat drinks the milk. Okay, veamos acá que tenemos tres partes en la oración, ¿sí? ¿Qué tenemos en la oración? Tenemos, la primera parte es the cat, ¿ok? ¿Quién realiza la acción aquí? El subject. The cat. The cat. El que realiza la acción es the doer, ¿ok? Y en, esta vo en la voz activa lo más importante es quién lo hace. Okay, and the active voice, the most important, or the emphasis is in the doer, the subject, okay? Now, what is the action? The action is drink. Drink. Exactly, drink. This is the verb, right? And this part is called mm -hmm. direct object, okay? Mm -hmm. Direct object. Is a pregunta, fíjate. I'm sorry? Sir Sorry, teacher. Sorry, sorry. I turned on my <laughs> made, microphone. Sorry. You made me repeat. Okay, <laughs> go ahead. Okay. Sorry, teacher, but but I understand in teacher uh, is the doors is in, in actions. Mm -hmm. for, him, for example, the, the cat is drinks. In the recognize it is, for example, the cat is, no sé cómo decirlo. How do you say it? No sé. Felino. <laughs> Ah, okay. What is the difference for doors and actions, teacher? Okay, or the no? doer is the subject. The person, the animal, the place that mm -hmm. uh, do the action. Okay? Mm -hmm. So it is the subject, right? This is the subject. So who, who is the doer? The subject. And the last part is the direct object. Recibe la acción del verbo, el objeto directo, ¿sí? Esto lo, lo aprendimos en idioma nacional. Cuando nosotros vimos por qué se parece mucho este orden a el idioma español, ¿ok? Sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Subject, verbs, and complement. Subject, the doer. Drink, or the action, is the verb. And then... The direct object, el que recibe la acción del verbo. Okay, so now, the action, para convertir esto en una voz pasiva, y lo que importa es que no hay leche porque el gato se la tomó, vea. Pero no importa que el gato se la haya tomado, no importa si para él era, pues, ¿verdad? Entonces, queremos decir que la leche eh, fue tomada, ¿verdad? Fue bebida, ¿ok? Entonces, vamos a decir por acá, voy a copiar esto. Uh 
¿ok? Voy a hablar de la leche, porque la leche es la que importa. Ah, entonces, esta voz activa ya no importa. Importa que la leche se la tomara, ¿ok? Fue tomada, fue bebida. Entonces, the milk... En este eh, caso, ¿verdad? La acción era beber, ¿sí? Estamos en tiempo presente, beber. Entonces, vamos a usar siempre tiempo Mixed presente. Drunk. Para for, exactly, para formar la voz pasiva, nosotros oh. tenemos que usar, ya sea si es plural el objeto directo, are. Si es la primera persona, hay el objeto directo, entonces va a ser am. Um. Y si es eh, la Pero tercera sea, persona, sería is. is ¿Verdad? Okay. En este caso es it, es tercera persona y ponemos the, is. ¿Ok? The milk, the milk is... Drunk. 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 Mm -hmm. drunk. Yeah. Drunk. There you go. Okay, drunk. Mm -hmm. The milk is drunk. I could say by the cat. ¿Sí? Porque puedo poner quién lo hizo si importara. Si no importa, lo omito. ¿Ok? It's drunk. Pero si no, pues ya. Vea, hasta ahí queda. Okay, the milk the is drunk. drunk. There you go. Okay. Ahora, vamos a ver. Um, that's not the past participle. I think it is drunken, right? Drunken. Go, go. Drunk. Uh -huh. With a letter U. There you go. Mm -hmm. Drunk. So there you are. The milk is drunk by the cat. Drunk. The drunken master. Have, have you seen that movie? <laughs> the drunken master? And this is a película. Yeah. Huh? With Jackie Chan. The book. Uh -huh. The drinking master. Yeah. <laughs> okay, so, uh, vamos bien, Freddy? Uh, yes, teacher. All right, thank you. So now let's look at the examples over here. These are five sentences. You tell me, are they in the active or in the passive voice? Right. Is doors teacher? Uh -huh. The most important part in the sentence is who does the action, right? So, doers. In this case, this is active voice, okay? Active voice. The action is done by the subject. All right. So, she writes a letter, right? Si yo quiero cambiar esto a una voz pasiva... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordemos el ejemplo del gato y de la leche. Ah, cambiamos de lugar por aquí. Este lo pasamos para allá poniéndole by. Y este le ponemos el verbo be con el pasado participio. Ah, ok. Vamos a hacer eso allá. ¿Sí? Ajá. She se tiene que ir hasta el final, ¿verdad? Ok. Exacto. Uh -huh. A letter. A written teacher. A letter written. 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 Okay. Y yo podría decir, Dale. en sí. todo caso, si es importante decir por ella, ¿verdad? Yo podría by. poner by, with the author, okay? el autor de la acción, ¿verdad? Puedo poner by, pero ya no puedo poner she, ¿ok? Ya no puedo poner she. Y ahí entra otro detalle que tenemos que aprender. They use for, se llama... I'm sorry? I, I understand it, but, but I... 
I we use for for she. Uh, no, when we talk about the author of an action, we say by. Okay. Uh, okay, sure. By okay, okay. her. By, by her. By her. Mm -hmm. yes. By her. Her is an object pronoun. So we need to learn the object pronouns. Do you know the object pronouns? Do you know the object pronouns? By him. Mm hmm. Okay, there we have the subject and the object pronouns. I will open the board over here and you are going to write this. Okay, so share the screen. The whiteboard. Okay. Who wants to come to the board? Volunteer. Volunteer, Al Alma, okay. Me podría explicar otra vez que me desconecte. Ah, okay. I want you to come to the board to write the subject and the object pronouns, okay? No, ah, Dios, uh -huh. yeah. Mm -hmm. Okay then, ¿Quién va a pasar a la pizarra? Who comes to the board? A ver, todos a dictar, vamos. Ahí están las imágenes, ya se las mandé en el chat y en el WhatsApp. I. I. You. I, it's me. Okay, let's do it in a different way because in one, in one, um, this is teacher, the, the subject pronoun, for example, an I is with the sub object pronoun me. Mm -hmm. It is the activity? Yes, correct. Ah, okay, to sure. There you go, there you go. Okay, so yes. I will write another text here. Debo escribir o le debo decir los ejemplos? No, you have to come and write it down. Okay. Okay. Ay, no, este cambio que ha hecho Zoom de pasarme la, la barra para acá, vieran cómo me ha costado acostumbrar de, de plano. Me ha costado un montón. It's really hard for me. Uh, okay, uh, subject, object. I don't see the options. Okay, now, subject. Okay, who wants to come to the board and write the subject pronouns and the object pronouns? Alma, do you want to come to the board? Okay, quiero pensar okay. que sí, entendí. Todos le van a dictar, vamos. Okay. Is Everybody. I'm... Object pronoun is me. <laughs> I can, I, I can I can help the the alma teacher I read in my computer. Okay. <laughs> okay, Alma, do you want Saul do the the dictation? I mean, he writes the dictation? Okay. Or do you want to continue? Okay. Uh, so yet he Ah, okay. Now, Saul, please take the, yeah, okay, uh-huh, yeah, okay. take your turn. All right, there you go. So everybody, 
saying the subject pronoun and the corresponding object pronoun. Mm -hmm. See? Uh, object you? pronoun. It's you. It's you. It's okay. you. You is you. All right. Mm -hmm. you. you is you. Mm -hmm. He. He. She. Him. Him. Everybody, please helping. Everybody him, helping. Her, him or his. Sorry? No, him. He, oh, he, him. Or her. Okay. Mm -hmm. His is the possessive, remember. She is her. Her. And it is it. <laughs> It, it. Mm -hmm. We is is us us. We us us, uh, us. Uh, like this us. Uh, okay. us us because if we us. say the other pronunciation a eh, it's a bad word. Okay, uh, so we say us uh, us. Uh. us. Mm -hmm. is, you is you. Is you for she, plural she, and for singular? Okay, yes. mm -hmm. <laughs> there you go. So, there we are, guys. These are the object pronouns, and in the passive voice, we are going to use the object pronouns after the particle by. Okay, cuando vamos a decir quién es el autor de la acción, si fuera importante, recuerden que estoy diciéndolo tres veces. Sí es importante decir by el autor, lo ponemos. Si no, no. It's optional. And it's up to you to do that. Y hay algunas acciones que no se puede poner el by. Okay, entonces no se vaya a complicar usted diciendo, ay, que aquí no le puedo poner by, ¿qué? No, no se complique, ok. Va a poner el object pronoun si fuera necesario. Okay? If it is uh, necessary. All right. Teacher. You, tell me. I, 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 I have a question, but I remember that, for example, that use the object, object pronouns. I remember that, for example, but I say for the, the, the smartphone is mine, but, but the right is, is no me, it's my, is um, I N E. Is correctly, teacher? Oh, no, that's a different thing. That's a possessive. Yeah, that's a possessive. Uh, uh huh. Pronoun. It's the possessive. Yeah. Okay. Mm -hmm. That's a possessive. Oh, okay, teacher. Thanks, teacher. All I right. might say I remember that. <laughs> yeah, but no, it's okay. Uh, we already did it, right? In the first in the first module, we show the mine, my, me, right? So, yes. Okay, teacher. Thanks, teacher. Okay, there you go. So now, guys, let's go back to the to the examples that we have on our slide. Because we wanted to understand what we were going to write after by. Okay, so this is why we wrote her, not she. Okay, here is she, but here it changes to her. All right, he doesn't paint a wall. He doesn't paint the wall. So we can use the negative, right? We can use the negative and active and then passive voice. All right. So let's try to formulate the passive voice. Aha. Uh -huh. Who is the subject? He. He. Right? he. Mm -hmm. And what's the direct object? Paint the wall. Paint the wall. The wall? Okay, what's the action? Paint doesn't paint. Exactly. So we are going to use the negative of the verb be. Okay, verb be negative. Lo voy a escribir aquí abajo, okay? Does... So number two. Walk. 
Number two. Mm -hmm. The wall. The wall. Negative. Isn't. Isn't. And is, the past participle of paint. Is. Painted. 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 Yes, exactly. Painted. 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 Mm -hmm. Yeah, you can say painted and it's okay. American <laughs> okay. is painted. Painted. And British and painted. painted. Yeah. Painted. Remember, British is letter T. So the wall isn't painted or painted. Paint. Okay. Painted. By whom? By? By who? By who? Okay. By. If it is important, I write it. If not, it is okay. But now, the wall isn't painted by him. All right. Here we have the negative form of the uh, accident pass, right? Remember these, these present tense. You can have the passive and active voice in any tense, right? Any tense. Cualquier Tiempo verbal puede tener voz activa y voz pasiva, pero nosotros no estamos estudiando las otras formas. Estamos estudiando presente. ¿Ok? Ok, to show. Sure. Present tempo. This is why we are using the verb be in the present tense. ¿Ok? So, the wall isn't painted by him. All right. Now, what about number three? Oh, it's a question, teacher. Yes, my uh -huh. yes teacher. Identify the subject, identify the verb, identify the object. Uh, the mechanic fix the car. Mm -hmm. The car. In this case, in this case is your the car. Your, your car. Your car. Your car. Burby. Burby. Uh -huh. yes. Das. Mm -hmm. das. The car is. Uh -huh. is. Uh -huh. Pero como es pregunta, ¿cómo hacemos las preguntas con el verbo be? Do, teacher. No, do es con is y el car das es en el yeah, Is the car. Yes. Is, yes. is the car. Is your car. Mm -hmm. Is your car? Is your car? Your car. Mm -hmm. Fix it. Fix it. Yes. Fix it. First participle. Yes, guys. Fix it. Uh huh. Fix it. Fix it. Is mm -hmm. your car fix it? Se podría poner solo eh, by Mike o by the o the Connie. No, it's by by Mike. Oh, by the Mike. By the mechanic. Yeah. Because Mike the mechanic, that's the complete subject, right? Mike, Mike the mechanic. The yeah. Not Mike the painter, right? It's <laughs> Mike the mechanic, not Mike the lawyer. Mm -mm. Mike the mechanic. <laughs> so we need to put it together. So is your car okay. fixed by Mike the mechanic? All right. There it is. So okay, sure. we could say, for example, is your car fix it okay mm -hmm. and sure that's it us. and that's it no problem okay but if i need to refer that mike the mechanic is the one who is who has i mean who is fixing or fixed the car okay uh, da, 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 the mechanic okay but they but i will but what is the normally teacher is this is is your short question is your car fix it or yeah. is your car fix it for my the mechanic it depends it depends no. because if it is necessary to know that hey, mira y el carro está arreglado mm -hmm. for mike okay mm -hmm. o puede ser mira está arreglado el carro yeah mm -hmm. o puede decirlo de cualquier manera a su gusto pero Aquí usted está viendo las tres 
maneras, digamos, active, passive. ¿Qué es lo más importante? Saber si el carro o saber si es Mike o saber qué. Eso es oh, lo que hay sí, que sí. ubicar. Okay? Sí, the action. Uh -huh. The action. Okay, let's continue with number four. The, the homework. Uh, the homework. Oh, your, your, your homework. Ajá. Everybody, please. Everybody, please. Solo Saúl se está quebrando el cerebro. Vamos, vamos. Todos quebremos the, el cerebro. Vamos, vamos. The homework is. Ajá. The homework, the homework is. Is. Pero la tarea de quién? The homework was. Ajá. De ella. Homework. By her. Is. Is done. Alguien me mencionó por ahí was. Ah, eso sería sí, estamos hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Porque el verbo be iría en tiempo pasado, ¿sí? Pero aquí estamos hablando en tiempo presente porque tenemos does, ¿verdad? El verbo hacer en tiempo presente, ¿sí? Are we okay? I can, I, I can hear something that it is kind of no easy. Ajá. Uh -huh. Is the your homework is done? Is done. Mm -hmm. so, by by her. You know what? In this case, I think it is important to know who did the homework, right? For uh, no, who does the homework? Maybe I am the mom of this guy, a lazy guy, and I tell her. But your homework is done by her, right? So <laughs> something like that. I am like plain name, right? <laughs> so, yeah. Sometimes it is important to say who did what. All right. Number five. Their, uh, their house. Their house. Their house. Your house. Their house. Mm -hmm. Fair. No, so their the house is, is painted. 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 Let's painted. say painted and don't, painted. Uh, yeah, and don't regret. The house painted. painted. Yeah. <laughs> By them. By okay, them. there you go. By them. Sometimes it is important to say who does the action because it takes more value. Okay, it takes more value. For example, if you do it with your hands, it's more valuable. So it's important to say by themselves, right? So uh, sometimes it is important. Okay, this is active to passive, all right? So let's go and let's um, uh, uh, check, okay? Let's compare. We did that one, and a letter is written by her. Yes. The wall isn't painted by him. Yes. Is her car fixed? Yes. Your homework is done? Yes. By her. By her. Uh, their house is painted by them. Sometimes it is important. Sometimes it isn't to know, uh, important to know the author, okay? Who the author is. Okay, guys, we have just uh, the right time to talk about some vocabulary we need to know, okay? Vamos a cambiar un poquito el tema y quiero eh, ponerlos en un vocabulario para que comencemos a manejar esto que es sumamente importante porque el día de mañana vamos a hacer una exposición acá, así a quemar ropa todos ¿eh? en sus grupos. Vamos a hacer una exposición. Yo les voy a postear, yo les voy a postear esta actividad, ¿ok? Yo les voy a postear esta actividad y ustedes la pueden estar leyendo y tratando de hacerla por ustedes mismos. ¿Ok? Pero quiero ahorita ver nada más the core values. ¿Ok? The core values. Ese es uno de los temas que... That's one of the topics that uh, are related with the company identity. Okay, what are the values in your company? Allow okay, me just to get sure. there because I can find it.
Hmm. Want to send you a video, okay? No, I cannot find it over here. Yeah, I hear it was. <laughs> okay. What's the core values about? What's the core values about? Ah, por ahí hay una preposition, ¿verdad? Entonces, tenemos que contestar con it's about doing or it's about being. Ajá, y puede también cambiar la palabra, ¿verdad? Pero let's look at the core values in a company or in a person, okay? Uh, what your company is known for, for the values you have in your company, for the behavior that your people or your employees uh, show, okay? So... What's core values about? It's about, we could say, not doing or being, right? Being honorable, right? Being honorable. Mm -hmm. It's about courage, being courageous, okay? It's about opportunity, okay, opportunity. It's about uh, loyalty. 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 Here we, loyalty. we pronounce both. Loyalty. Mm -hmm. loyalty. Now, the other word. Discipline. 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 Mm -hmm. A ver, todos me han apagado el micrófono, nadie me está contestando. ¿Qué pasó? <laughs> ya todos ya sintieron que solo faltan dos minutos, vea. <laughs> what are values about? It's about attitude. It's about discipline. It's about integrity. Integrity. So integrity. what integrity. are core values then? Mm -hmm. What are core values? Can you answer? The core values are. The core values are honor. Honor, integrity. So now think about the values that your company has. Okay. I'm sorry. Did you ask something? No, not the chair. No. Okay, then. You have to think about what core values um, are the values of your company, okay? What are the core values in your company? Core values, main, valuable concepts, okay? This is necessary, okay? This is necessary because in the chat voy a poner ahorita, Synonym, okay? Believes, okay? Believes, believes. Values for values, believes. Beliefs. Okay? Beliefs. Mm -hmm. Beliefs. Yes. Principles, okay? Principles. 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 Mm -hmm. Beliefs. Principles, core values. Mm -hmm. Okay. We could say doctrines. Yeah. Doctrines. 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 Those are the core values. What does your company believe in being or in doing? All right. Mm -hmm. So these are the core values. So think about the core values of your company for tomorrow, okay? Teacher, and I can say the different values or values or principles of the no, no, these in my... are syn synonyms. Ah, okay. okay? These synonyms. are synonyms and we are trying to define what core values are, okay? Okay. There you go. Mm -hmm. Okay, teacher.
There you go. Are we okay so far? Vamos bien hasta aquí? Vaya, ¿cómo decimos cuando yo pregunto, are we okay so far? It's okay so far. So far, so good. So far, so good. Así la teacher ya queda tranquila de que so far, so good. Y si no, usted dice, I have a question, teacher. Okay? There we go. Um, are we okay so far? So far, so good, teacher. Ah, so far, so good, teacher. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Okay, people, I will call the roll, so please, everybody, turn your camera on, and when I call your name, please say present. Okay? Ready? Okay, sure. I'm ready. We're okay. ready. Solo Saúl está listo y nadie más. Hey, come on. Come on. I'm ready, teacher. Okay, there you go. Okay. Yo creo que necesitamos ya ahorita el atolito de maíz, ¿verdad? Ya. Como ya para irnos a acostar, como Pachita, ya, ¿verdad? Vamos. No, de Incaparina lo van a dar hoy. Ahí va Eugenia Ramírez Chávez. Ok. Alma Chamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Good. Carlos Ernesto Galán Serrano. Damaris Lisette Guevara Herrera. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. Es que yo todavía tengo la esperanza de que van a contestar al final de la clase, ¿verdad? Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntico. Yeah, Fernando. Great. You can make it. Hello, Fernando. Ok, bye, Fernando. No problem. Freddy Enrique... Vázquez Solórzano. Present teacher. Ok. Gabriela Elise Hernández Cruz. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Ahora Present le toca. Teacher. Ok, thank you, Isabel. Ahora le toca a Carlos Ernesto Galán, Cer... perdón, a Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Carlos Eduardo se va a quedar. Ok, teacher. Vaya, chévere, ya está listo el atolito de Incaparina. Hoy, hoy no alcanzó <ríe> para el de maíz. <risa> ok, vamos a de avena, con la lista Sí, de avena ¿ah? Más saludable yeah, de arroz. <risa> Oh my goodness Eso solo me recuerda cuando estábamos mal del estómago <risa> Fernando Enrique Martínez Macín Dije, ¿verdad? Noel Ajá, Freddy Enrique, ya dijimos Gabriela Lisset María Isabel, Present. ya dijimos Thank you, Gabriela uh, Vamos con Marta Alicia Rivera Sosa Present teacher. Ok, thank you, Marta Alicia. Marta Esther Ayala Díaz. Present teacher. There you are. Ronaldo José Guerrero Hernández. Mr. Ronaldo, we miss you. Rosa Estela Polanco. Present teacher. Ok, Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Vaya, solo quiero hacerles una pequeña observación ya que están todos juntos. Les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho y que están haciendo. En, al principio de, del video, yo quiero que los que no estuvieron en los primeros 30 minutos, por favor, vayan y vean eso, porque no me voy a poner a los 30 minutos, vea, sino que vayan y veanlo. Es importante. It's very important. Ok. So, have a very good night and see you tomorrow. Do your homework and submit. Thanks, Good night, Good night. Good night everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. See you later. Good night. You. Hello, Carlos Eduardo. How are you today? Hello, teacher. Very good. Nice, nice. How you can do? I assist? Oh, I'm doing great. I'm doing great. Yeah. Uh, mm -hmm. Tell me, how can I assist you today? Do you have any question about the content? Do you See. have any question about homeworks? Um, bueno. No sé, tengo que hablar español. Me cuesta mucho el inglés. 
siento que en la pronunciación, en, en, el, en el reading, siento de que estoy, estoy bien, pero me cuesta entender, no sé. Sinceramente me cuesta. Ok. Y pues he tenido ahí unas complicaciones aquí en la casa, por eso no, no he podido estar con la cámara, por la baby, pero oh, aquí estoy. Okay. Sí estaba escuchando, de hecho, tengo las clases anotadas de que estaba escribiendo todo lo, lo que hemos visto, ¿verdad? Uh -huh. Sé que no he participado mucho, pero también en la plataforma, la 1 y la 2, ya la tengo lista. Perfecto. Uh -huh. sí, sí. uh -huh. Ok, Carlos, look, you identify what your deficiency, ¿ok? Ya identifico usted cuál es la deficiencia, entonces vamos a trabajar en eso. ¿Sí? Vamos a ponernos a trabajar en la deficiencia. Ya vio que es fácil escribir, que es fácil leer, en el sentido de que ya tiene un vocabulario, ya tiene como gramática básica para empezar a debatirse y darse duro leyendo y escribiendo. Ahora, yes. usted me dice, tengo dificultad al escuchar y tengo dificultad al hablar. Ok, perfecto. Ahora solo le voy a decir algo. Vale. ¿Qué hace un cantante cuando quiere aprender a cantar? Practicar. ¿Cantar? ¿Cantar? ¿Sí? sí. Entonces, cantar. si usted quiere aprender a hablar inglés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar. Yes, you're right. Y si usted me dice que tiene problemas con el listening, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar. Exactly. Pero no escuchar solo así. Por escuchar. Porque lo escuchó y se le fue por el otro ha oído. Mm -hmm. No, vamos a listening and imitate. Ok. Decía ahora el ejemplo, no sé si usted ya estaba eh, presente, cuando decía yo el ejemplo que cómo aprendió el español. Usted no lo aprendió ah, leyendo. Lo, de, lo del bebé. Exactly. Sí. Uh -huh. No lo sí. aprendió escribiendo ni leyendo porque no, a esa edad todavía no. Claro. Primero aprendimos los sonidos y uh -huh. la entonación, la cultura, ¿verdad? Eso aprendimos, ¿sí? El no o el no, mi amor, ¿verdad? Esas entonaciones dan significado, ¿sí? Entonces, sí. es lo mismo con el inglés, es lo mismo, o con cualquier otro idioma que usted quiera aprender. Listen and imitate. Por ejemplo, usted oía que sus hermanos le decían, mamá, y usted, um, mam, ¿sí? No lo podía decir, <risa> pero intentaba, porque usted quería llamar a su mamá. Entonces, sí. eso es lo que tenemos que hacer. Listen and imitate. Y por eso okay. nos da risa con los bebés, porque uno les dice, decir hipopótamo. Ay, popo. Uh, hipo. Uh, cualquier cosa, ¿verdad? Yo, yeah. Mi bebé decía hipotátamo. Yeah, hipotátamo. <risa> y nos gustaba que lo repitiera, pero de tanto rep repetirlo, ella se dio cuenta, bueno, mi mamá no lo dice así. Y de repente, dijo hipopótamo. Y a mí no me gustaba corregirla para que siguiera diciendo así. Pero, si se fija, no sé, ¿cuántos años tiene su bebé? Diez meses. Ay, diez meses. Ya le va a tocar ese proceso. Ahí usted sí. va a comprender cuál es la forma de que usted va a aprender también el inglés. Sí. ¿Ok? De hecho, yo le mandé un mensaje privado al WhatsApp. No sé si le cayó. A ver, y yo le expliqué, vi que le... me cayó un, un mensaje, pero no he tenido tiempo ahorita de los audios. Tengo varios audios que oí. Y sí. no lo he visto. Oh, ok. Mm. Sí, yo por eso le dejé un mensaje y le expliqué ahí personalmente, pues. Oh, ok. Oh, so sorry about that. Ok. okay. No okay. problem. Uh -huh. Oh, sí. now I understand what's going on. Thank you for Thank letting you. me know. Ok. Sí. Well, look, I appreciate your effort. Okay, yo aprecio mucho su esfuerzo y pues yo estoy aquí como una facilitadora para que usted te apoye, ¿verdad? En, la, en obtener el objetivo que usted se ha trazado. Y el objetivo yo creo que es hablar inglés, ¿verdad? Sí, Just claro. English. Por eso estamos acá. Ok, entonces, usted puede comenzar eh, y le voy a decir, tal vez va a parecer como, tal vez silly o como ridículo sentirse al momento Lo de Lo que hacerlo. usted pueda ayudarme, yo Ok, ajá. Pero, por ejemplo, usted cuando mira una película, ¿ya? Yeah, aunque se oiga como que usted está rezando, ¿me entiende? Uh, usted 
póngala en inglés completamente, pero ponga una película que ya haya visto en español, ¿ok? Una que usted ya se sepa la trama, ¿verdad? Una que caricatura. Ya no va, a va, ok, lo que a usted le guste más, lo que usted conozca más, conoce los nombres en español, conoce la trama, ¿verdad? Digamos, este fulano es el novio de aquella y es el amigo de aquel. O sea, es como uh -huh. una secuencia, ¿verdad? Ok, now we know the actions, we know the, all the story. Sabemos toda la historia. Entonces, usted va a venir, lo va a poner completamente en inglés. Como usted ya lee en inglés, ¿verdad? Uh -huh. No lo va a leer. No le va a poner subtitles, ¿ok? No uh -huh. le va a poner subtítulos, ni en inglés, ni en español, ¿ok? Uh -huh. Se va a poner usted así 100% inglés, ¿ok? Y, okay. por ejemplo, desde que empiece, escuche la canción. Probablemente a la primera no le va a salir, ¿sí? Pero usted escuche la canción en inglés, toda la intro en inglés, ¿verdad? Lea los subtítulos, perdón, los, no subtítulos, los um, uh, créditos, ¿ok? Lea los créditos, eh, que normalmente siempre permanecen en inglés, usted vea, ¿verdad? de producer, manager, sound, whatever, photography, whatever. Va leyéndolo, eso es vocabulario, ¿ok? Luego, cuando empieza la historia, cuando empieza la película, comience desde la primera palabra que oyó, ¿ok? Y dígala, dígala. Dijo una frase, con esa entonación usted la va a repetir. Aunque le salga como cuando era bebé, um, mam, igual, no importa. Me equivoqué, no lo dije bien, sigo con lo, lo demás y trato de ubicar. Le va a ayudar a dos cosas. Le va a ayudar a organizar lo que está escuchando y le va a ayudar a identificar las, las fórmulas, perdón, las estructuras gramaticales que ya conoce. Ahí usted va a decir, hey, esto ya lo vi en clase. Ah, uh, uh, sí. Este presente simple, ¿ok? Y ahí usted va a ir, pero si no ejercita el listening, nos vamos a quedar igual, ¿verdad? Sí. Solo leyendo y escribiendo y queremos superar eso. Entonces, como que usted está rezando ahí, vea, óigalo y dígalo, óigalo y dígalo. Cuando la teacher está acá y les dice, mm, repeat, o hace una pregunta, contéstela, así, arme, si usted sabe Nada más una palabra, esa palabra dígala en inglés, ¿ok? Ya no sí. la piense en traducirla, no, dígala porque ya la conoce. Ya no necesita una traducción porque ya sabe el concepto en inglés, ¿ok? Sí. Entonces, comience por ahí, comience por escuchar, imitar. Y una de las cosas para mejorar la pronunciación es que um, hay que estudiar el alfabeto. ¿Okay? Hay que irnos a lo básico, básico del primer día de clases de inglés, en donde el teacher dijo A, B, C, D, E. Yo siento e. que con, con, uh -huh. con el stick no tengo mucho problema. Uh -huh, uh -huh. Más que todo es el listening. Ah, ok, ok. Sí. Solo es de conocer bien los sonidos de uh -huh. las... Eh, letras y las combinaciones, sí. sonidos especiales, ¿verdad? Ah, cuestiones, recuerdo, ¿verdad? La, siempre recuerdo la primera clase, A, E, I, A, A, uh -huh. y las, un par de normas, y pues, okay. Okay, uh -huh. eso sí lo, ¿Cómo me dijo las vocales? A ver, dame A, E, la, la, la pronunciación, A, uh -huh. E, I, A, A. Oh, okay. El sonido, eh, es el sonido. Ah, ok. Uh -huh. A, E, I, A, A. All right, there you go. So, uh, las combinaciones, el decoding, y eso lo va a ir agarrando cuando usted imite lo que está escuchando, ¿ok? Sí. La entonación es importante porque le agrega significado, si es pregunta, si es negativo, si es afirmativo, tiene una entonación diferente. Entonces, eso es uh -huh. lo que le va a ayudar en el listening. El otro ejercicio que puede hacer, karaoke. ¿Ok? Karaoke. Yeah. Okay. Póngala y empiece a cantar tal como va diciendo ahí. No, no, no se me ocurre una sí. canción ahora. Eso sí trato de hacerlo, por eso creo que con, con el speak no tengo mucho problema, porque me gusta mucho, mucho la música en inglés. Ah, ok, pero entonces, bueno, entonces he no comenzado a escuchar. karaoke. <ríe> ¿Sabe por qué? Porque depende de la letra escrita. ¿Ok? Mm -hmm. El karaoke depende de que, como yo no me memoricé la letra, ¿verdad? Tengo que verla como es escrita. 
Entonces, no, eh, le conviene más el diálogo de las películas. Eso le conviene muchísimo más. Okay. Uh -huh. Porque así va a dejar de depender del subtítulo. Ya, va a dejar sí. de depender del subtítulo y ya no va a necesitar cómo se escribe, quiero ver, para poder entender cuál palabra es. Entonces ya va a estar eh, afianzando el sonido. Porque hay palabras que con el sonido cambia su significado, la pronunciación, ¿verdad? Uno se pronuncia de una manera y el otro de otra manera. Puede ser still o sell. Ok, so. Ahí es donde uno tiene que afinar sonidos, ¿verdad? Okay. Okay. Uh -huh. Gracias, teacher. Very gracias, well. gracias. Uh -huh. Sí, nice. yo por eso le dejé el mensaje y porque que supiera, ¿verdad? La razón, pero okay. ya, ya mañana Great. ahí vamos a estar. Great. Thank God. Great. Okay, ya mañana ya no va a aparecer oyente, ya. Okay. Sí, ya, primero Dios. Ok, I look va forward mejor, to it. Va a estar it. mejor todo, sí. Nice, okay. nice. Le agradezco, le agradezco por el tiempo. No problem, no problem. Okay, so have a very good night and see you tomorrow, all right? Okay, thank you. Okay, okay. bye. See you tomorrow. See you tomorrow.